मोबिल प्रेजेंट लेट्स ट्राइव जावाद अमरा इंटरियर देख चिला मैं बार एक्सटीरियर तो देख बो ये गाड़ी चीर एवं तो आजा सी चारे ये गाड़ी डिजाइन लैंग्वेज एक बड़ी डिफरेंट मोनो होता है हमारे काचे विशाल डायनामिक्स तो आपने क्या हमारे की डिटेल बोला दीपा तो आपने क्या मैं शुरू थी बोले चिला हम जे दिस पार्टिकुलर यूनिट एवं एरोडायनामिकली जी को था ना बोली ना जो टॉयटर सी सी एन जी ए इ टेक्नोलॉजी टा यूज़ पे अच्छे सो ए टेक्नोलॉजी ए इंजीनियर रा जे आउटपुट टा दिए चीन तादर के दायित्व दिया हुआ है चीन जो एरोडायनामिक एक टा कारी तोड़ी करन चुन्नो सो पुर्तुम दे आपने देखते बात चीन जे द हेडलाइ डेलाइट सेविंग्स टाइम्स बिल्टी ना चे प्रोजेक्शन हेडलाइट एचआईडी एलईडी हेडलाइट एवं इस पार्टिकुलर यूनिट इटर मध्य अपना बॉडी कीट आ चे बॉडी कीटे साथे अपर नीचे रंगशे फॉगलाइट लगाना आ चे एस वेल सो इट हैज बिल्टी हेडलाइट एलईडी डिस्प्ले हेडलाइट एंड आल्सो फॉगलाइट एस वेल पाशा प्लस एरोडायनामिक ग्रिल तो देवाय आते हैं। ओवरऑल द फ्रंट पार्ट ऑफ़ द कार, इट्स वेरी डायनामिक। बॉडी सेंसरों देवाय आते हैं, स्मार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जाती यूज़ करा जाए गाड़ी ताते, ए फीचरों देवाय आते हैं। सो ए हेडलाइटर जी कॉन्सेप्ट है, इट्स टोटली डायमंड शेप एकोरा आते हैं। स आह ये खाने आपने देखते बच्चें जो खाने बॉडी सेंसर के जगह तक आते हैं जो बॉडी सेंसर देखा था अच्छे सो ये सेंसर को लोग मुल्लो तो काज हुए लोग जो सेफ्टी टाइप शुरू करा और तब गाड़ी टा ऑटो ब्रेकिंग सेंसर टा ऑन करे दवा एवं गाड़ी टा जाते ठीक मतो स्टॉप होते पर है विद मिनिमल डिस्टेंस तो ए ही पर्टिकुलर सीएचआर अपने जाने जेट है 800 सीसी हाइब्रिड सो हाइब्रिड ईसीवीटी ट्रांसमिशन यूज़ करा हुए थे एवं 800 सीसी एटकिंसन साइकलर इंजन सो एटकिंसन साइकलर इंजन का बोशिश तो होलो जे ए इचा अपना फ्यूल कंज़म्पशन टा ऑने कॉम यूज़ कर बे किंतु पावर टेक टू कंप्रोमाइज़ हुए जाए our electric motor produces about 70 horsepower, mm -hmm. but electric motor only up make a perfect outfit deep output debate open up the fully charged the okay. So in take about Amra Dhorani Chi Jay Aksho Beach Take Aksho Pushish Kilo Motorita horsepower output Amra Pay Thaki. Akrajish Motor Gwen Jay Hybrid Gari Thakin 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 So it's the, the motor, the converter, the generator, uh, this is all, all the functionality of the car. Take a so, uh, very fuel efficient engine, state of the art technology that engine. 
খুব সাশ্রয়ী আমরা বলে থাকি যে অ্যাবাউট ফিফটিন টু টোয়েন্টি কিলো পার লিটার এই ইঞ্জিনে আপনি যাতায়াত করতে পারবেন সিটিতে একটু কম পাবেন হাইওয়েতে একটু অবশ্যই একটু বেশি আউট করতে পারবেন জি ওকে স্যার আমরা ইঞ্জিনটা সম্পর্কে ডিটেলস জানছিলাম এবং হাইব্রিড গাড়ি হিসেবে আপনি এটাকে হাইলি রেকমেন্ড করছিলেন তো থ্যাংক ইউ এবার আমরা একটু সাইড ডিজাইনটা দেখব এবং হুইলটা দেখবো চলুন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাথে ব্রিজ স্টোন টায়ার আছে টায়ারের গায়ে আপনি দেখা যাবে যে সাইজটা কত এটা আমরা দেখে নিতে পারি দুইশো পঁচিশ টায়ারের বিষয়ে একটা জিনিস জানা জরুরি দুইশো পঁচিশ ইস বেসিকলি দ্য উইথ অফ দ্য টায়ার এবং ফিফটি যেটা আছে ওটা হল হাইট অফ দ্য টায়ার এবং এইটিন ইঞ্চি যেটা আমরা রিম সাইজ বলে থাকি সো ভেরি মেটিকুলাস পারফেক্ট কন্ডিশন জাপানিজ টায়ার অ্যান্ড জাপানিজ অ্যালো রিমস চলুন আমরা দেখে আসি যে সাইডে যে প্যানেলটা আছে এই গাড়ির সাথে সাইড প্যানেল আছে ওটা সাইড স্কার্ট যেটা আমরা বলি যেহেতু এটা বডি কিটার গাড়ি সামনে পিছনে সাইডে দুই সাইডে এটার মধ্যে সাইড স্কার্ট দেওয়া আছে এই অ্যাঙ্গুলার লোকটা হলো আপনার সাইড স্কার্ট সো ইট ইস এনহ্যান্সেস দ্য বিউটি অফ দ্য কার বিফাত আপনাকে আমি বলছিলাম যে ভিজিবিলিটির ব্যাপারটা সামনে বসে কিন্তু আমরা ফিল করেছি যে ভিজিবিলিটি ইজ ভেরি গুড বাট হোয়াট অ্যাবাউট ফ্রম দ্য বিহাইড আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ইটস এ ফাইভ ডোর কম্প্যাক্ট সাব কম্প্যাক্ট ক্রস ওভার হওয়া সত্ত্বেও ডোর প্যানেলের সামনে অ্যান্ড্রয়েড যে প্যানেলটা আছে আপনি এখান থেকে ওপেন করতে পারছেন বাট অ্যাজ ইউ মুভ টুয়ার্ডস ইন দ্য রেয়ার এইটা কিন্তু একটু উপরে সো ভিজিবিলিটি এটা কম্প্রোমাইজ করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়াররা আসলে দ্য ট্রাই টু ফিট ইন পিছনে যতটুকু সম্ভব এই জন্য ওরা কিন্তু এই জায়গাটায় আপনার ডোর হ্যান্ডেলটা দিয়েছে এবং আপনি দেখতে বুঝবেন যে এটা অফ দ্য রিচ অফ দ্য চিলড্রেন এটা আউটলুকটাকে অনেক বেশি গর্জিয়াস করেছে কারেক্ট কারেক্ট সো চিলড্রেন ধরেন পাঁচ বছরের উপরে যারা তারা এটা নাগাল পাবে বা তার নিচে যারা তারা পাবে না ফান ফ্যাক্ট হলো আমি আমার মাকে যখন এই গাড়িটা দেখিয়েছিলাম তখন আমার মা এই গাড়ির দরজা খুঁজে পাচ্ছিল দরজার ডোর হ্যান্ডেলটা কই সো শিউ আস্কিং মি অ্যাবাউট দিস কোয়েশ্চেন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারে বোধ হয় সামনে পিছনে এই গাড়িটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ইজ ভেরি লিমিটেড ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি মিলিমিটার সো যেটা আমাদের সিটি রোডে সাধারণত স্পিড ব্রেকারের মধ্যে লেগে যেতে পারে সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য মেজর অবজেকশন দ্যাট লট অফ ক্লায়েন্টস হ্যাভ দ্যাট দ্য গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য অফ দ্য কার অলসো যে ভিতরের ব্যাক এন্ডের রেয়ার সাইডের যে ভিজিবিলিটিটা এবং লেগ স্পেসটা তুলনামূলকভাবে একটু কম বাট ওভারঅল ইটস নট এ ব্যাড কার ফর দ্য প্রাইস ইউ ক্যান নট গেট এনি ব্যাটার কার দ্যান দিস চলুন আমরা ব্যাকে দিই ওকে স্যার আমরা একটু টেল লাইট অন এভরিথিং রিফাত আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পিছনের যে কনসেপ্টটা টেল লাইটটা ইটস অলসো ডিরাইভ ফ্রম দ্য ফ্রন্ট হেডলাইট এজ ওয়েল দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এলইডি টেল লাইট আছে অলসো দ্য ইনলাইন ডায়মন্ড ইজ অলসো ইন ক্রাফটেড এজ ওয়েল অ্যাট দ্য সেম টাইম নিচে বডি কিট নিচে মডেলিস্টে অ্যারো বডি কিটটা আছে এটা একটা সামনে এবং পিছনের সাথে কনসেন্ট্রেশন করা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা একটু অ্যারো ডায়নামিক আপনি দেখছেন যেটা একটু ইনক্লাইন হয়ে গেছে সো উপরে যে স্পয়লারটা আছে একটা ফাংশন অ্যান্ড স্পয়লার এটা কিন্তু আপনার টেল আর একটা অ্যাডেড ইনলাইন টেল লাইট দেওয়া আছে ডেফিনেটলি এবং পিছনের দিস গ্লাস ইস প্রাইভেসি গ্লাস উইথ দ্য রেয়ার ওয়াইপার এজ ওয়েল অ্যান্ড অলসো পিছনে ওই সেন্সরগুলো দেওয়া আছে সামনে যেসব সেন্সর থাকে পিছনে আপনার ওই সেফটি সেন্সরগুলো দেওয়া আছে আচ্ছা ওকে সো আমরা একটু কার্গো স্পেসটা এবার দেখি সো রিফাত কার্গো স্পেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইটস এ থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন লিটার সো সোজা বাংলা যদি আমরা বলে থাকি তাহলে এটা হলো একটা বড় সুটকেস এবং ছোট সুটকেস আপনি ফিট করতে পারেন ফরে ক্রস ওভার ইটস ইটস এ ভেরি গুড ইটস এ ভেরি গুড কার্গো স্পেস প্লাস আপনার পিছনের যে সিট সিটের রেশিও হলো সিক্সটি ফোরটি আপনি কিন্তু সিটগুলো ফোল্ড করে সামনে দিতে পারবেন সিক্সটি ফোরটি রেশিওতে আপনি এটা ফোল্ড করতে পারবেন কার্গো স্পেস আরও বেড়ে যাবে ধন্যবাদ <laughs> দর্শক এবারে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে কোথাও যাবেন না মোবিল প্রেজেন্টস লেটস ট্রাইভ মোবিল প্রেজেন্টস লেটস ট্রাইভ If you 
are not driving your dream car, go back to your work. Dream car, a emotional shop that is on a car brand in Nam shop to be sure to ball a jay BMW. The shop to alone ask a BMW kitchen golf of a shunashi. Bilaj Bohul Gari Jogote BMW ek tu police to brand. Ek jachar shuru hai 1960 March maashe in Germany Munich shahore. Jodi ho eti ek tu automobile brand, kintu ek jachar shuru hoye chilo plane ring jee tori modho diye. 1960 BMW jachar shuru kara pore 1960 tarar prathom aircraft engine bazar ene jar naam chilo BMW 3A. Abo Max Fries na mere ek jo engineer ei engine te develop kore. পরবর্তীতে 1918 সালে তারা উদ্যোগ নেন মোটরসাইকেল প্রোডিউস করার ব্যাপারে এবং 1923 সালে তারা প্রথম মোটরসাইকেল BMW 32 বাজারে নিয়ে আসে। এর কয়েক বছর পরে 1928 সালে BMW গাড়ি জগতে আসে কিভাবে আসে তারা একটি অটোমোবাইল ব্র্যান্ড অ্যাকোয়ার করে যারা আদিতে Austin 7 গাড়িটি কন্ট্রাক্টে তৈরি করত BMW Dixie নামে তাদের প্রথম গাড়িটি বাজারে আনে ওই বছরই 1930 সালে পরবর্তী সময় তারা উদ্যোগ নেয় বিলাসবহুল গাড়ি তৈরির ব্যাপারে এবং তারা গাড়ি তৈরি করতে থাকে এবং নতুন করে গবেষণা করতে থাকে কিন্তু 1939 সালে যখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হওয়ার পরে BMW ব্র্যান্ডের ফ্যাক্টরিতে বম্বিং হয় এবং এরপরে বিভিন্ন দেশের সরকার BMW গাড়িকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই সাথে তারা এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন মোটরসাইকেল এগুলো প্রোডাকশনও ব্যান্ড হয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে 1948 সালে আবার BMW মোটরসাইকেল তৈরি করা শুরু করে এবং 1951 সালে BMW 501 নামের একটি গাড়ি দিয়ে পুনরায় তারা গাড়ির জগতে প্রবেশ করে 1962 সালে তারা নতুন করে একটি ব্র্যান্ডিং শুরু করে যার নাম ছিল সিরিজ আমরা যেমন দেখতে পাই BMW 7 সিরিজ BMW 5 সিরিজ সেটা সেই সময়ই শুরু হয় 1978 সালে একটি জনপ্রিয় গাড়ি BMW M5 আসে 80 দশকে মাঝামাঝি সময় 80 দশকের শেষের দিকে তারা V12 ইঞ্জিনের গাড়ি বাজারে আনে এরপর তারা তাদের ব্যবসাকে বর্ধিত করার জন্য 1994 সালে বিখ্যাত রোভার কোম্পানিকে তারা কিনে নেয় কিন্তু তার সেটা তেমন ব্যবসা সফল হয় না এবং ফিনান্সিয়ালি অনেক স্ট্রাগলিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বিধায় তারা পরবর্তীতে সব ব্র্যান্ডগুলো সেল করে দেয় শুধু মিনি গ্রুপটাকে তারা নিজেদের আন্ডারে রাখে দর্শক সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে আপনার শখের গাড়িটি দীর্ঘদিন ভালো থাকবে তাই চলুন জেনে আসি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা যদি আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে আমাদের বেশ কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে 
এই সাধারণ নিয়মগুলো আসলে আমরা অনেকেই জানি কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু সবসময় এটাকে খেয়াল করি না যেমন একটা গাড়ির ইঞ্জিনটা যদি আজ একটু বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে হচ্ছে গাড়িটা যদি প্রিওডিক মেনটেন্যান্স করতে হবে তো এই প্রিওডিক মেনটেন্যান্সটা কি আসলে তিন মাস পরপর যে আমরা যে ইঞ্জিন অয়েল অয়েল ফিল্টার এয়ার ফিল্টার এসি ফিল্টার এগুলো যে চেঞ্জ করি এটা আসলে আমরা কিন্তু অনেকেই করে থাকি আবার অনেকেই করি না যখন করি না তখন কিন্তু এটা ইঞ্জিনে ইফেক্ট পড়ে দেন তারপর দেখতে হবে যে ইঞ্জিনে যখন ইন্টারনাল কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন কিন্তু যে ড্যাশবোর্ড আছে ড্রাইভিং ড্যাশবোর্ড তো ড্যাশবোর্ডে কিন্তু একটা চেক সাইন জ্বলে ওঠে তো এই চেক সাইনটা আমরা অনেক সময় কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ইগনোর করে যাই যে এটা জ্বলছে কেন দেখা দরকার নাই কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ইঞ্জিনকে ইঞ্জিনের যে কন্ডিশন বর্তমান যে কন্ডিশন আছে না এই কন্ডিশনটা কিন্তু আপনাকে তুলে ধরে তারপরে আমরা যখন যে অ্যাসোসুরিজগুলো চেঞ্জ করি তো অ্যাসোসুরিজগুলো কিন্তু গুণগত মানসম্মতভাবে চেঞ্জ করি না বা ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেও চেঞ্জ করি না তো তখন কি হয় এটা ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা কিন্তু কমায় দেয় দেন দেখতে হবে অনেক সময় ইঞ্জিনের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় এটা কিন্তু আমরা দেখি না অনেক সময় ইঞ্জিন কিন্তু ডাস্ট অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু এই ইঞ্জিনটার উপরে একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়ে যায় তারপরে খেয়াল করতে হবে যে এই যে আমি যে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করছি এয়ার ফিল্টারটা চেঞ্জ করছি এসি ফিল্টারটা চেঞ্জ করছি এই যে পার্ট এই যে পার্টিকুলার আইটেমগুলো চেঞ্জ করছি এটা কিন্তু একটা রেপুটেটেড ওয়ার্কশপ থেকে চেঞ্জ করছি না তখন কিন্তু দেখা যাবে যে ওরা কিন্তু ওই ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করছে ভালোভাবে ড্রেনারটা কিন্তু টাইট দিয়ে নেয় ইঞ্জিন লুব্রিকেন্ট কিন্তু সব পড়ে গেছে তারপরে কি হয় যে আমরা যখন সকালবেলা গাড়িটাকে স্টার্ট করি তখন দেখা যায় যে আমাদের যে ফ্লুইড লেভেল তারপর ওয়াটার লেভেল এগুলো কিন্তু চেক করি না ব্রেক অয়েল ট্রান্সমিশন অয়েল যে অয়েলগুলো রয়েছে এই অয়েলগুলো কিন্তু চেক করতে হবে তাহলে দেখা যাবে যে আমার ইঞ্জিনটা দীর্ঘদিন যাবৎ ভালো থাকবে তো পরিশেষ একটাই কথা বলবো যে আপনার যে জেনারেল মেনটেন্যান্স বলেন বা ইঞ্জিন চেক আপ বলেন গাড়ির মেনটেন্যান্স রিপেয়ার যেটা এটা ভালো একটা রেপুটেটেড অর্গানাইজেশন থেকে চেঞ্জ করুন যারা আপনার গাড়িটাকে টেক কেয়ার করতে পারবে আজকের এপিসোড নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন